ആണ് സ്വണ്ടർലാൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ വിഭവമായ ചക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിലയിടത്ത് ചക്കയുടെ എന്നും ചിലയിടത്ത് ഇലയപ്പം എന്നൊക്കെ പല വേരുകളിൽ ഇത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചക്കയുടെ വന്നിട്ട് വാഴയിൽ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാഴയിലാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണവും രുചിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പം ചക്കയുടെ സീസണൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം എല്ലായിടത്തും ചക്കയും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കിലോ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരിപ്പൊടിയും നമ്മൾ ചിരകിയ തേങ്ങയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചക്കയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചക്ക ഇപ്പോൾ വരിക്ക ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം അല്ല കുഴച്ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഏത് ചക്ക വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ പഴുത്ത ചക്ക ഒരു ബൗൾ നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മിക്സിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ചക്കയും കൂടെ ആ തേങ്ങയുടെയും അരിപ്പൊടിയുടെയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ട നന്നായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ശർക്കരയാണ് ശർക്കര ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ ശർക്കര ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതും കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ശർക്കരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ശർക്കര നമ്മളുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എടുക്കാം കേട്ടോ അത് ലാസ്റ്റ് മാവ് കുഴച്ച് തീർന്ന ശേഷം അതൊന്ന് നോക്കുക മധുരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് അലിയുന്ന രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചീകിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശർക്കരയും തേങ്ങയും അരിപ്പൊടിയും ചക്ക അരച്ചതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കൂട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ രീതിയിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാഴയില അതേ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കീറി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇല എല്ലാം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഇല എല്ലാം ഞാനിവിടെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇഡലി പാത്രം ഇല്ലേ അതിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇഡലി പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ ആ തട്ടായാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ചക്കയുടെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ വാട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന വാഴയില ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ആ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചക്കയുടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അത് ഈ രീതിയിലാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ചക്കയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത എല്ലാ വാഴയിലയിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ മാവിൻ്റെ കൂട്ട് വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തേക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു അര മണിക്കൂർ നമ്മൾ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആവി വെന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇതെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലുമായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ തനി നാടൻ ചക്കയുടെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചക്കയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രുചിയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ചക്കയിടയ്ക്കുള്
अब वीडियो इष्टि लाइक एल वीडियो षेर ना चानल सब्सक्रैबा सब्सक्रेबा सब्सक्रेबू अड़ेलन कूड़ा अभी क्लिका याप्लोड वीडियो नोटिफिकेशन वरतु अब नेक्स्ट अटपी वीडियो एत्र वेगर